வாங்க இன்னைக்கு கௌரி சமையல் அறையில் சூப்பராக உதிரி உதிரியாக அந்த துவரப்பு தன்மை தெரியாமல் எப்படி வாழைப்பூ துவரம்பருப்பு போட்ட பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கால் கப்பு போல் துவரம்பருப்பு அதை ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சேன் ஒரு குக்கரில் போட்டுக்கலாம் பொரியலுக்கு கடலை பருப்பு போடுறதோட துவரம் பருப்பு இல்லைனா பாசி பருப்பு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாசி பருப்பு போடுறதா இருந்தால் அதை வறுத்துட்டு அப்புறமா வேக வைங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு சும்மா ஒரு ஒரு சத்தத்துக்கு மட்டும் வேக வச்சுக்கலாம் அது கொலையாமல் வெந்து மலர்ந்து வெந்திருக்கணும் அதனால் நான் எதுவுமே மஞ்சள் பொடி எண்ணெயெலாம் ஆட் பண்ணல அப்படியே மூடி வச்சு ஒரு சத்தத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்க ஒரு சத்தம் மட்டும்தான் விட்டுருக்கேன் நல்லா வெந்திருக்கு ஆனால் கொலையாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி தான் வேணும் இந்த தண்ணியை வடிச்சிடலாம் அதை நம்ம ரசத்தில் இதுலேயாவது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பருப்பை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் வாழைப்பூ வந்து க்ளீன் பண்ணி அந்த நரம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றிட்டு அந்த தண்ணியில் போட்டு வச்சோம்னா கருத்து போகாமல் இருக்கும் நம்ம முதல் நாளே க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் க கவரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் அந்த நரம்பு எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணுறது மட்டும் செய்யும் போது கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு செய்யணும் இதை நல்லா அலசிட்டு குக்கரில் நம்ம பருப்பு வேக வச்ச குக்கரே கழுவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு சத்தத்துக்கு வேக விட்டுக்கலாம் வாழைப்பூ வெந்ததை இந்த தண்ணியை வடித்து விட்டுடலாம் இந்த தண்ணியோடு சேர்த்து வாழைப்பூ சமைக்கக்கூடாது அது உடம்புக்கும் நல்லது இல்லை அது ரொம்ப துவர்ப்பாக இருக்கும் இந்த தண்ணி ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு ரொம்ப துவர்ப்பாக இருக்கும் நீங்கள் குக்கரில் ஒரு சத்தம் விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்து போயிடும் ஒரு சத்தம் இல்லை கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பூவாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு சத்தம் கூட விட்டுக்கலாம் குழஞ்சி போகாது இந்த தண்ணியை சுத்தமாக வடிச்சிடணும் இதை நம்ம சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணவே கூடாது எப்பயுமே வாழைப்பூ செய்யும்போது அதை தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுட்டு அந்த தண்ணியை வடித்து விட்டுடணும் இப்போ துவரம்பருப்பு ஒரு சத்தம் விட்டு வேக வச்சது அது தண்ணியை வடிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் வாழைப்பூவும் தண்ணியை வடிச்சுட்டு வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வர மிளகாய் உடச்சி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ஆனில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் வச்சுக்கலாம் இதில் கடுகு பெருங்காயம் தாளிச்சுட்டு இந்த வெங்காயெல்லாம் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நம்ம துவரம் பருப்பு ஆட் பண்ணுறதுனால நான் கடலைப்பருப்பு அதெல்லாம் எதுவுமே ஆட் பண்ணல கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் அது ஃப்ரை ஆகும்போது பெருங்காயம் இப்போ இந்த வெங்காயம் மிளகாய் கருவேப்பில் இது போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினோடனே இந்த வாழைப்பூ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தண்ணி வடித்து விட்டதுனால உப்பு குறைஞ்சிரும் அது இல்லாமல் பருப்பு தேங்காயெலாம் போட போகிறோம் அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸ்லோவில் வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பிரட்டி விடுங்க அந்த உப்பு காரம்லாம் உள்ளே பிடிச்சி வர அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதங்கினோடனே இந்த பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வாழைப்பூ எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாகவே பருப்பு இருக்குது நிறையா போட்டால் நல்லாயிருக்கும் பருப்பு தேங்காய் ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுறேன் பருப்பும் தேங்காயும் நல்லா கலந்து விட்ருங்க இப்போ இவ்வளோ பருப்பு தேங்காய் போடும்போது பொரியலும் நிறைய கிடைக்கும் நம்மளுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது பொரியல் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் எப்படி உதிர் உதிராக இருக்குது இப்போ சூப்பரான டேஸ்ட்டில் வாழைப்பூ துவரம் பருப்பு பொரியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ஹெல்தியானதும் கூட சூப்பராக நல்ல துவரம் பருப்பு போட்ட உதிர் உதிரான வாழைப்பூ பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தும்போது சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த துவரப்பு தன்மை கொஞ்சம் கூட தெரியல நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணிக்கோ